നമസ്കാരം നമ്മുടെ മക്കൾ എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിലും കഴിയുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് നേരെ കണ്ണടക്കാൻ സമൂഹത്തിനോ സർക്കാരിനോ കഴിയുമോ ഒരു നേരമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ നല്ല ചോറിനും കറിക്കും മറ്റു കുട്ടികളെ പോലുള്ള ഒരു നല്ല കുഞ്ഞുടുപ്പിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ കുരുന്നുകൾ സംഘടിപ്പിടുന്നത് എന്നാൽ വാർദ്ധക്യത്തിലെ രോഗാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന ഇവരുടെ രക്ഷിതാവായ അമ്മമ്മയ്ക്ക് തൻ്റെ കൊച്ചുമക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും സാധിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ കുരുന്നുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കരയാനേ കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് കാട്ടാമ്പള്ളി ബാലൻ കിണർ അമ്പൻ രവീന്ദ്രന്റെയും ഭാര്യ പ്രഭാവതിയുടെയും തീരാവേദന പ്രഭാവതി തൂപ്പ് ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊണ്ട് വേണം മൂന്ന് കുട്ടികളും രണ്ട് രോഗികളും അടങ്ങുന്ന ഈ കുടുംബം കഴിയാൻ ഒൻപത് വർഷം മുൻപ് കൊല്ലപ്പെട്ട മകൾ മാത്രമല്ല അവരുടെ പറക്കമുറ്റാത്ത മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടിയാണ് കാട്ടാമ്പള്ളി ബാലൻ കിണർ അമ്പൻ രവീന്ദ്രന്റെയും ഭാര്യ പ്രഭാവതിയുടെയും തീരാവേദന രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് പയ്യന്നൂരിലെ ലോഡ്ജിൽ ഭർത്താവ് ഷമ്മി കുമാർ കൊലപ്പെടുത്തിയ രമ്യയുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് രവീന്ദ്രനും പ്രഭാവതിയും അമ്മ കൊല്ലപ്പെടുകയും അച്ഛൻ കൊലക്കേസിൽ ജയിലിലാകുകയും ചെയ്തതോടെ അനാഥരായ മൂന്ന് മക്കളുടെയും സംരക്ഷണം രമ്യയുടെ വയോധികരായ മാതാപിതാക്കളുടെ ചുമതലയായി കൊലപാതകത്തിന് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അർദ്ധരാത്രി കുഞ്ഞിനെ രമ്യയുടെ വീടിന് മുൻപിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പാല് കുടി മാറാത്ത കുഞ്ഞിന് കട്ടൻ ചായ സ്പൂണിൽ കോരി കൊടുത്ത് വളർത്തിയ കഥയോർക്കുമ്പോഴെല്ലാം കരയാറുണ്ട് പ്രഭാവതി ഷമ്മി കുമാറിന്റെ പേരിലുള്ള വീട് ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഇയാൾക്കും മൂന്ന് മക്കൾക്കുമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് ബീഡി തൊഴിലാളിയായിരുന്ന രവീന്ദ്രൻ പണിക്ക് പോകാതായിട്ട് പത്ത് വർഷമായി നട്ടിലെ തകരാർ പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രിയയും വേണം അതിനുള്ള പണവുമില്ല പ്രമേഹവും രക്താതിസമ്മർദ്ദവും അലട്ടുന്ന പ്രഭാവതി മാസം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ശമ്പളത്തിനാണ് കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ തൂപ്പ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇളയ കുട്ടിയുടെ സ്കൂൾ ഫീസ് പരിചയമുള്ള രണ്ട് ഡോക്ടർമാർ നൽകുന്നുമുണ്ട് സാമൂഹിക ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിലും പല സമയത്താണ് അത് ലഭിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിമാസം പതിനയ്യായിരം രൂപ ഷമ്മി കുമാർ നൽകണമെന്നും വിവാഹ സമയത്ത് കൈപ്പറ്റിയ മുപ്പത് പവൻ സ്വർണം തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും അത് നടപ്പായില്ല രമ്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഗൾഫിലേക്ക് കടന്ന ഷമ്മി കുമാറിനെ ഇന്റർപോളിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് കേരള പോലീസ് നാട്ടിലെത്തിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ജീവപര്യന്തം തടവാണ് ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രായാധിക്യം മൂലം തളർന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി അധികകാലം കൊച്ചുമകളെ നോക്കാനാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അവർ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരുമോ ഈ മുത്തശ്ശിയുടെയും മുത്തശ്ശന്റെയും ചോദ്യം സർക്കാരിനോടും സമൂഹത്തോടും കൂടിയാണ്